നമ്മുടെ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയധികം ഉറപ്പോടുകൂടെ പറയാറായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഇവിടെ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാറായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മിസ്സാക്കി കളയാൻ പാടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിച്ച് എനർജി സോഴ്സസ് ആർ യൂസ് ഹിയർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സോളാർ പാനൽ ആണ് അല്ലേ അല്ലെ സോളാർ ലൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സ് ഏതാണെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഏതാണ് യെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോളാർ ആണ് അല്ലേ സോളാർ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ് അല്ലേ സൺലൈറ്റ് നേതിക്കോ സൺലൈറ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ആൻസർ സൺലൈറ്റ് നേതിക്കോ സൂര്യപ്രകാശം ഓക്കെ സൂര്യപ്രകാശമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് മക്കളെ ആ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കാറ്റാടിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ കാറ്റാടിയിൽ ഏതായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പേരുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ വിൻഡ് ആണ് അല്ലേ വിൻമില്ല വിൻഡ് അഥവാ കാറ്റാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ദ ഇൻഫറൻസ് യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻസ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നിഗമനം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നിഗമനം ഈ സംഭവം അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഴുകുതിരിയെ നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് വെച്ച് മൂടി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് അർത്ഥം യെസ് അതേ അർത്ഥം അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കില്ല ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ച് മൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മെഴുകുതിരി കെട്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓക്സിജൻ ഈസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് നെസസറി നെസസറി ഫോർ ബേണിങ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഇന്ധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കത്തുന്നതിന് എന്ത് വേണം അത് കത്തുന്നതിന് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതകം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നിഗമനം നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ അവർ ബോഡി നോട്ട് ഓൺലി ഫുഡ് ബട്ട് ഓൾസോ റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് നെസസറി ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈ അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആഹാരം മാത്രം പോരാ ശ്വസനവും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ആ യോജിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡൈജഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പോഷകങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് മാത്രം മതിയോ പോരാ അല്ലേ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഫുഡിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് എനർജി കിട്ടണം അല്ലേ എനർജി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല ആര് വരണം ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആര് വരണം അവിടെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ വരണം അല്ലേ ഈ ഓക്സിജൻ വന്നാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ന്യൂട്രിയൻസിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നടക്കണം റെസ്പിറേഷൻ നടക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ അഥവാ ശ്വസന ക്രിയ നടക്കുന്നത് വഴിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഓക്സിജൻ കിട്ടുക ഓക്സ
കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുഡ് മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോരാ അവിടെ എന്തും കൂടെ വേണം അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഒരു എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് റെസ്പിറേഷൻ കൂടെ വേണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് ഇത്രയും പോയിന്റും കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എനർജി കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ബോഡി ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്റ്റോഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള സ്റ്റോഡ് എനർജിനെ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെ ഇത് കുട്ടികൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ട പോയിന്റ് ബാക്കിയുള്ളത് മിസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ റെഡി സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ദേ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ദേ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ ദേ ദ ഫയർ വുഡ് സ്റ്റൗ സ്മോക്സ് വെൽ ഓക്കെ അതായത് വിറകെടുപ്പ് നന്നായിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുകയാണ് കത്തിയല്ല പുക പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് എനി ടു സജഷൻസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ഫ്യൂ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഫയർ വുഡ് സ്റ്റൗ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിറകെടുപ്പിന് ഇന്ധനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഒബ്സോർവ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ വുമൻ വൈൽ കുക്കിംഗ് What changes should be made to the firewood stove to overcome these difficulties? Give four suggestions. Okay. Then, so, if you are doing the same thing, you will be able to do the same thing. Now, you will be able to do the same thing. You will be able to do the same thing. You will be able to do the same thing. Okay. Then, what do we have to answer? We have to do the same thing. Now, firewood. We have to use the same thing. 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 ായിട്ട് പാടില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പു വരുത്തണം അല്ലേ അവിടെ എന്താണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള അഡക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർ സപ്ലൈ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പു വരുത്തണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫയർ വുഡ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കണം കട്ട് ചെയ്ത് വലിയ 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 വിറകളൊന്നും കൊണ്ടിട്ട് കുത്തി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതിലെ സ്മോൾ സ്മോൾ പീസസ് ആക്കി മാറ്റണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റവ് എന്ത് ചെയ്യണം എവ്രി ഡേ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ ചിമ്മിനി എന്ത് ചെയ്യണം ചിമ്മിനി നമ്മൾ വൺസ് എ മന്ത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാനായിട്ടുള്ള സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഹോംവർക്ക് വശം തരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂൽസ് പല അർത്ഥത്തിലുള്ള ഫ്യൂൽസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിൽ ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിന് ഓക്കെ ഏതാണ് ഒരു ഫോസിൽ ഇന്ധനം അഥവാ ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇനിയും വേണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിച്ചങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു മക്കളെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാരത്തോൺ ലൈവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മിസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ പഠിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇനിയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈവിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ആര് മിസ് ആക്കരുത് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി കിട്ടും ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മുടെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്